খাওয়া নিয়ে আসলে এটা শুধু আপনার এই ভারতবর্ষেই না এটা নিয়ে আরো অনেক বড় প্ল্যান আছে ভালো লাগছে যে আমাদের এতদিনের কাজটা আপনারা সবাই এত পছন্দ করেছেন ভালোবাসা দিচ্ছেন কলকাতার মানুষের সবার যে এত আগ্রহ ওই জন্য আমি অনেক খুশি থ্যাংক ইউ আওয়াজ জার্নিটা আসলে মানে দুই হাজার উনিশ সালে শুরু হয়েছিল এবং এটা দুই হাজার বাইশ সালে রিলিজ করা হয়েছে এই মাঝখানের যে প্রায় আড়াই তিন বছর এই আড়াই তিন বছরই আসলে মানে হাওয়ার পিছনে কাজ হয়েছে একটা এক্সপেরিমেন্টাল অনেক কিছু হয়তো করোনার কারণে ছবি রিলিজ দিতে দেরি হয়েছে কিন্তু আপনার এই সময়টা আসলে আমাদের যে টিম আমাদের যে প্রোডাকশন টিম স্পেশালি আমাদের ডিরেক্টর আমাদের এডিটর আমাদের যারা আর্টিস্ট এরা আসলে মানে পুরো টাইমটা ধরে শুধু কাজই করেছে আপনারা যদি আমি জানি না আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন কি না বা সেই জায়গাতে আমি বলবো যে এখানে মানে প্রতিটা ফ্রেম ধরে ধরে আসলে কাজ করা আছে তো কবে আপনার ভাবলেন যে এটাকে কলকাতা রিলিজ দেওয়া যেতে পারে এই ভাবনাটা আমাদের অনেকদিন আগে একদিন আমাদের যখন আমরা প্রথম ছবি রিলিজ নিয়ে চিন্তা করি ইভেন আমাদের এমন একটা চিন্তা ছিল যে আমরা আমাদের ডিরেক্টর আমাকে বলতেছিল ডিরেক্টর আসলে আসলে হয়তো আপনারা ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারবেন বলতেছিল যে দাদা আমরা কি কোনোভাবে কলকাতাতে একটা প্রেস করতে পারি যে সেখান থেকে আমরা কিছু ডিক্লারেশনটা দিই মানে আমরা কলকাতাতে অনেয়ার যদি নাও হয় আমাদের তাদের তখন আমি বলেছিলাম যে লেটস সি আমরা দেখি যে কি হয় এবং তারপরে যেটা হলো যে ধীরে ধীরে এবং সবচেয়ে প্রথমে আপনার নর্থ আমেরিকা পুরোটা যেটা ইউএসএ এবং কানাডা মিলে এবং এটা আপনার বাংলা ছবির ইতিহাসে সম্ভবত এটাই প্রথম এবং এটা ওদের হচ্ছে ওদের যে র্যাঙ্কিং হয় সেই র্যাঙ্কিংয়ে কম স্কোরের র্যাঙ্কিংয়ে এটা আপনার টোয়েন্টি সেভেন র্যাঙ্কিংয়ে আসছিল প্রথম উইকে এবং ছিয়াশিটা হলে আপনার প্রথম সপ্তাহে এটা রিলিজ হয় এবং জ্যামাইকা সহ বেশ কয়েকটা সিটিতে আপনার এটা প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আপনার অন এয়ার হয়েছে এবং এরপরে ধরেন এটা অস্ট্রেলিয়া আপনার এদিকে নিউজিল্যান্ড এদিকে আমি যদি বলি আপনার সর্বশেষ সিঙ্গাপুরে রিলিজ হয়েছে যেটা আপনার রিলায়েন্স থেকে সিওসি বা ওনারাই করেছেন আর তো সেই জায়গাগুলো থেকে আমি বলবো যে আসলে মানে এখানে বরং আসতে একটু দেরি হলো আমাদের কিন্তু বাট শেষ বলে তো কিছু নাই আমরা আসলে স্বপ্ন দেখি যে দুই বাংলা আসলে অনেক দূর আগাবে ছবি নিয়ে এবং অনেকগুলো ছবি নিয়ে কিন্তু আমাদের এপার বাংলা এবং উপার বাংলা নিয়ে কাজ হচ্ছে আশা করি ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু হবে সেই প্রত্যাশা করি বাংলাদেশ ফিল্ম ফেস্টিভালে হাওয়া এসেছিলো কাতারে কাতারে কলকাতার মানুষ দেখেছেন আমি নিজে ভোট পাঁচটা থেকে লাইন দিয়েছি তা আমার ইউটিউব চ্যানেল লোকজন প্রচুর বলেছেন বাংলাদেশ থেকে যে হ্যাঁ এই যে দুই পাড়ের বেড়া জাল কাটিয়ে মানুষ যে ছবি নিয়ে করতে তো হচ্ছে সেটা সবথেকে পজিটিভ জিনিস এই নিয়ে আপনাদের রিয়াকশান কী ছিল আসলে ওই ফেস্টিভালে আমাদের সাথে কথা ছিল যে একটা মাত্র শো হবে এবং আমরা যেহেতু এটা কমার্শিয়ালি রিলিজ করবো আমরা কোনোভাবেই চাচ্ছিলাম না যে একের অধিক শো 
কিন্তু ওইটা পরবর্তীতে আমাদের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী যিনি আর কি এবং তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী যিনি তিনি একটা পর্যায়ে আমাদেরকে জানাবেন যে আসলে ওখানকার মানুষের চাপে আমি আর এটা সামাল দিতে পারছি না এবং আমাকে এটা শো বাড়াতে হচ্ছে এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে ছয়টা শো এবং এই ছয়টা শোর পরে ইভেন আমরা বারবারই একই কথা বলছি যে তাহলে তার আমাদের কমার্শিয়াল বিস্তার হবে না তখন বলছি না দেখা যায় কি হয় আর কি বাট আমাদেরকে ছয়টা শো করতে হবে মানুষ দেখে ছবি নিয়ে যেমন মাত্র মানুষ দেখে কি ভাবছেন এই কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালও তো আসছে যার সময় কী খবর এবং কমার্শিয়াল আপনার রিলিজও করছেন কলকাতায় কী প্রত্যাশা রাখছেন মানুষের কাছে প্রত্যাশাটা আমাদের একটা জায়গাতেই প্রত্যাশা যে মানে যত বেশি মানুষ দেখবে তত বেশি বাংলা সিনেমার প্রসার হবে সেই জিনিসটা আমরা চাচ্ছি আপনাদের এরপরে কাজ কি রয়েছে মোটামুটি এরপরে কাজ আমরা এখনও কোনো ডিক্লারেশনের পর্যায়ে আসিনি কেননা হাওয়াটা আসলে আমাদেরকে এত বেশি ইনভলভ করে রাখছে যে আমরা যে নতুন কিছু নিয়ে ভাববো বা নতুন কিছু নিয়ে শুরু করব সেখানে মানুষের প্রত্যাশার যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে বা হবে সেই জায়গাটাতে আসলে আমরা অনেকটাই শঙ্কিত আর এর এরপরে যেটা করব সেটা কি আসলে এর চেয়ে ভালো হবে না খারাপ হবে খারাপ হলে কতটা খারাপ হবে ভালো হলে কতটা ভালো এরকম একটা জায়গা নিয়ে আসলে আমরা কাজ করছি তো ওকে বলতে পারি এখনও হাওয়ার রেস আপনারা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি কিনা ডেফিনেটলি না কেননা হাওয়া নিয়ে আসলে এটা শুধু আপনার এই ভারতবর্ষেই না এটা নিয়ে আরও অনেক বড় প্ল্যান আছে সেই জায়গাগুলোতেও হয়তো আমরা কাজ করি দর্শকদের কী বলবেন দর্শকদেরকে বলবো যে আপনারা বাংলাদেশের সিনেমা বাংলাদেশ থেকে একটা সিনেমা ভারতবর্ষে দেখার সুযোগ হয়েছে আপনারা হলে আসেন ছবিটাকে দেখেন আপনারা আপনাদের মতামত দেন ভালো খারাপ যা বলেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা মাথা পেতে নিই তারা নিচে মিটিলে রাখুন আমি সাংবাদিক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আপনারা যারা আমাদের এই কাজটি দেখেছেন আপনারা জানেন কতটা কষ্ট করে আমরা এই কাজগুলো করেছি এবং বাংলা সিনেমা যাতে এগিয়ে যায় সেই জন্য আমরা যে চেষ্টাটি করছি আমার বিশ্বাস যে এইভাবে যদি আমাদের কাজগুলো বাংলাদেশ তথা বাংলা পাশাপাশি যারা কলকাতায় আছে তাদের সামনে এমনকি আমাদের কাজগুলো সারা ভারতবর্ষে যদি দেখানো হয় তাহলে আমাদের সিনেমা আশা করি আমরা যে অনেক এগিয়ে যাবে ষোলো তারিখ দিয়ে ষোলোই ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস আমাদের বিষয় এটাই যে এই বিজয়ের দিনে কলকাতাতে আমাদের সিনেমা হওয়া উচিত আছে বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশ হিসেবে আমাদের সবাই গর্ববোধ করা উচিত এবং সেই সঙ্গে এই সিনেমার ব্যাপ্তি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ুক তাতে করে আমরা অনেক বেশি খুশি হব এই জয় বাংলা সিনেমার জয় বাংলা সিনেমার জয় হোক আপনারা পাশে থাকবেন চঞ্চল দা প্রশ্ন আছে দাদা একটা প্রশ্ন আছে দাদা আপনার বাবা কেমন আছেন এখন পরবর্তীকালে কি আরো কিছু আসবে ভারতবর্ষে বা বাংলায় যেভাবে 
এবং হাওয়ার যে ক্ষতিপথ আপনারা আপনাদের মতো করে মানে এখানে তৈরি করে দিয়েছেন আমার মনে হয় যে বাংলা সিনেমা শুধু আমাদের সিনেমা না আমি মনে করি যে কলকাতার বাংলা সিনেমাও সারা ভারত ব্যাপী অনেক সুনাম অর্জন করুক এবং আমরা এগিয়ে যে শুধু ভারত না ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক ভাবে যেন আমাদের কাজ স্বীকৃত হয় আমরা অ্যাটলিস্ট ট্রাই করবো সেইভাবে কাজ করার আমার বিশ্বাস যে আমাদের দুই বাংলাতে অনেক মেধাবী নির্মাতা আছেন কলা কুশলী আছেন সুবিধা অভিনেত্রী আছেন এবং সবাই যদি আমরা একত্রিত হয়ে এমন কিছু করি সারা পৃথিবীতে তিরিশ চল্লিশ কোটি বাঙালি দর্শক আছে এবং তাদের কাছে যদি আমরা পৌঁছাতে পারি আমাদের এই বাংলা সিনেমার বাজারটা কিন্তু অনেক বড় এবং আমরা চাইব যে আমরা সেই জায়গাটা আমরা प्रश्न रेखे कब ओपार बांगलार छवि एपार बांगल् मुक्ति पा सेजय बा। उत्सव दिन हम महेंद्रगढ़ शेष प्रश्न कलकता चलचित्र उत्सव शुरू होते चले समस्या चिने छोट बेला कटातारेद करना 
বার্লিনের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে কিন্তু কলকাতার এই কাটাটা আমাদের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের এক করে দেয় আমাদের গানে কবিতায় ছবিতে তো সেখান থেকে আমি বলতে পারি যে বারবার আমাদের সিনেমা আমাদের ছবি আমাদের কবিতা সমস্ত কিছুই দুই বাংলাকে এক করে দেয় হাওয়া কলকাতায় রিলিজ হওয়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে আসা এবং সেখানে অনেকগুলো শো হওয়া এবং মানুষের যে উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনা সেটা আমাদের প্রভাবিত করেছে মুগ্ধ করেছে এবং আমরা যখন এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করতে যাচ্ছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের মনে হতো যে আমাদের বাংলাদেশে এই ছবির মানুষের যে আগ্রহ সেই আগ্রহটা কলকাতায় তার থেকে অনেক বেশি আগ্রহী হবে আমরা যে মিথোলজিকে নিয়ে কাজ করেছি যদিও সম্পর্ক এবং রিভেঞ্জকে নিয়ে কিন্তু আমরা মনসা মঙ্গলের যে মিথকে নিয়ে কাজ করছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমাদের বাংলাদেশে মানুষ যেভাবে কানেক্ট করেছে কলকাতার মানুষজনের যে সিনেমা দেখার আগ্রহ কিংবা প্রবণতা সেটা আসলে এই সিনেমাটাকে তারা ইন্টেলেকচুয়ালি বলি কিংবা ভালোবাসার জায়গা থেকে বলি কিংবা আমাদের সংস্কৃতির জায়গা থেকে বলি সেটা কানেক্ট করতে পারবো কিন্তু সেটা এভাবে কানেক্ট কানেক্টেড হবে যে মানুষের এত উচ্ছ্বাস তৈরি হবে সেটা আমাদের সত্যি সত্যি পুরো টিমকে আমাদের পরিভূত করেছে সো এটাই আমি মনে করি যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আমরা বাঙালি আমাদের সমস্ত কিছুই আসলে ভাগ করার না আমরা আসলে সবসময়ই ওপার যাই বাংলা থেকে আমরা সেই আবেদন টের পাই যে আমাদের মধ্যে সেই বন্ধনটা থাকে সো সেটাই আসলে হাওয়া এখানে মুক্তি পাচ্ছে ষোলো তারিখ থেকে সেটা আমাদের অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল অজয়দা এখানে আছে আমরা অনেক দিন ধরে ট্রাই করছিলাম যে কিভাবে কলকাতায় ছবিটা মুক্তি দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে পুরো ইন্ডিয়াতে ছবিটি দেখতে পাওয়া যাবে সেটা আমাদের আরও বড় আগ্রহের বিষয় কিংবা আনন্দের বিষয় সো ষোলো তারিখ থেকে ছবিটা মুক্তি পাচ্ছি সো সেটার জন্য আমরা একটু মুক্তি আছি সো এটাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ সেখানে এটা প্রথম বাংলা ছবি যেটা প্রোগ্রাম বাংলাদেশি ছবি যেটা প্রোগ্রাম হয়েছে ইন টু দ্য সিঙ্গাপুর প্রোগ্রামিং সিন ইন গোল্ডেন ভ্যালেস সেন্টপ্লেক্সেস আগে আমি যত বাংলা ছবি রিলিজ করেছি গত পনেরো বছরে তারা কিন্তু শুধু স্ক্রিনিং পেয়েছে তো হাওয়া সেটা ডেফিনেটলি ইটস আ হিস্টোরিক মোমেন্ট আমি অন্য আরেকটা বাংলাদেশের ছবি যেটা ডু ইরফানের ছবি সেটা রিলিজ করেছি সিঙ্গাপুরে আর বাংলাদেশের সেই সেই সেম ছবি যখন ইন্ডিয়াতেও রিলিজ হয়েছে সেটা স্মল রিলিজেস হয়েছে বা সেটা কিন্তু ইরফান খান ছিল অ্যান্ড ওয়াজ আ কো প্রোডাকশন এটা কিন্তু একটা কমপ্লিটলি বাংলাদেশি প্রোডাকশন উইথ বাংলাদেশ অ্যাক্টার্স সেখানে ইট ইস হ্যাভিং আন অল ইন্ডিয়া রিলিজ আর আমাকে যখন বলা হয়েছিল যে আর ইউ বি শিওর দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ডু অ্যান অল ইন্ডিয়া রিলিজ আই সেট গেস আম ভ্যারি শিওর অ্যান্ড দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট অস্কার ফিল্ম দ্যাট আম রিলিজ এন অস্কার নমিনেটেড ফিল্ম আই রিলিজ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড উইনিং ফিল্মস সো ইটস আমি আমার বুথস কিন্তু বরিশাল আর ঢাকায় তো আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড প্রাউড অ্যাজ আ বেঙ্গল যে আমি এটা করতে পারছি আই এম ভেরি প্রাউড অ্যাজ আ উমেন দ্যাট আই আমি কিন্তু ওনলি অ্যান্ড আই এম ভেরি প্রাউড টু সি আম দ্য ওনলি উমেন ইন থিয়েট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ইন সাউথ অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া তো টু বি এবল টু ডু ইট ইন অ্যান্ড গেট দিস ডান এটা কিন্তু আমাদের সবার জন্যে বাঙালির জন্যে খুব একটা গর্ব যেরকম একটা ছবি গেছে অ্যান্ড আমি যেরকম সুমন যেরকম একটা ছবি বানিয়েছে আর থ্রু কোভিড টাইমস ছবিটা যারা দেখেছেন যারা দেখেননি সবাইকেই বলবো যে এরকম একটা ছবি এরকম একটা বাজেটে এটা কিন্তু একটা লার্নিং আছে না আমার প্রডিউসার আই এম ডিস্ট্রিবিউটার সো আই সি এট ফ্রম বোথ দ্য আইস এরকম একটা ছবি বানানো কিন্তু নট এন ইজি ফিট 